안녕하세요 여러분 남상스입니다 지금 한때 서양 문화의 중심이었던 로마를 가기 위해 비행기를 타러 왔습니다 인천공항에 스마트 패스라는 전용 게이트가 생겼는데 스마트 패스 앱을 다운받아 아이디를 만들고 탑승 정보를 미리 등록해주면 출구장 게이트에서의 어권과 항공권을 꺼내지 않고 얼굴만으로 패스 가능한 서비스를 스마트 패스라고 합니다 처음 이용해봤는데 빨리 출국 심사를 할수 있어서 좋았습니다 이제 비행기 탑승을 했습니다 한국에서 대략 13시간 정도 걸린 거리입니다 시차는 8시간 정도 차이가 납니다 긴 시간 비행기를 타고 드디어 이탈리아 로마에 도착을 했습니다 이것은 피우 미치노 공항인데 레오나르도 다빈치 공항이라고도 불립니다 아 정말 근사하지 않습니까 공항 이름이 그 나라의 진짜 유명한 화가 이름입니다 공항에서 나와서 숙소에 도착을 했습니다 로마에서 호텔은 두 군데에서 지내보기로 했습니다 처음에 머물 숙소는 더 트리뷰운 호텔입니다 하얏트 계열의 호텔인데 서비스가 참 좋습니다 시내 관광지도 걸어서 한 20분이면 충분히 다 도착을 하는 곳입니다 여기 호텔 주변에도 상당히 괜찮은 호텔들이 많이 있습니다 방에 들어가 보니까 깔끔하게 정리 정돈이 잘 되어 있습니다 특히 이태리의 호텔은 다른 나라들이랑 좀 틀리게 꽃향기가 많이 나는 그런 방향제를 많이 쓰는 것 같은데 아 처음에 좀 적응이 안 되다가 좀 지나니까 적응이 됐습니다 유럽 호텔들은 그렇게 높은 층수가 많지 않기 때문에 이렇게 아담하게 시내가 한눈에 잘 보입니다 저녁이 되니까 로마의 하늘이 정말 파르, 파릇하게 변했습니다 시차 적응을 위해 빨리 잠을 청해 봐야겠습니다 푹 자고 일어나서 다음날 아침이 밝았습니다 호텔 앞에는 이런 오래된 느낌의 그런 성벽이 있는데 로마 전체에 이런 느낌이 가득합니다 자 조식을 먹기 위해서 식당에 들어왔습니다 아, 여행 가면 오히려 진짜 규칙적으로 생활하기 때문에 아침도 잘 챙겨 먹게 되고 식사도 잘 챙겨 먹게 됩니다 식당 규모는 그렇게 큰 편은 아닌데 아, 놀랍게도 없는 게또 없습니다 신선한 과일과 야채 그리고 햄과 소세지 그리고 시리얼도 준비되어 있습니다 이곳에서는 식사 메뉴와 음료를 고를 수 있는데 계란 요리 그리고 빵 요리 뭐 토스트 그런 것들이 있습니다 유럽은 또 유제품이 맛있으니까 저 요구르트를 안 먹을 볼 수가 없죠 그리고 신선한 올리브와 체리잼이 있어서 체리잼을 또 뜯어 봤습니다 빵도 올리브 오일과 발사믹에 듬뿍 찍어서 또한입 그리고 주문한 와플과 토스트가 나왔습니다 아주 특별한 맛은 없는데 아, 먹을만한 그런 맛입니다 이제 아침도 먹었으니 또 로마 구경을 해야겠습니다 로마에서 이틀 동안 머물 숙소 트리뷰 호텔이었습니다 다음 시간에 또 만나 뵙겠습니다 여러분